1971 প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং বিজয় আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহকে বহুমাত্রিক ভাবে তুলে ধরেছে তো 71 বলতে আমার স্মৃতি হলো যে একদিন সকালে মার্চের কোন এক সকালে তখন আমার মা পত্রিকা দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাশে দুইজন দীর্ঘদেহী পাকিস্তানি ছোটবেলার সেই স্মৃতিটাই আমার আসলে 71 তখন আমার বাবা এই ঠিক November December আগে প্রতিদিন অফিস থেকে এসে আমার এই বাসার সামনেই একটা পরীক্ষা খনন করতেন এটা বোধহয় 3 বা 4 ডিসেম্বর রাতে হবে যখন বম্বিং শুরু হলো তখন আমরা বাসার বাইরে যে ওই পরীক্ষায় যে আশ্রয় নিল পরে দেশ স্বাধীন হয় যখন তখন আমাদেরকে আবার ডেকে আনা হলো বন্দি রয়ে গেলাম পরে 73 তে যখন দেশে ফিরে আসলাম প্রথমে এসেই আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাই আমার বাড়ি চাঁদপুরে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসেছেন তো ঠিক তার পরপরই 1975 এ যে দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে যায় জাতিবিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি ওনার পরিবারের অনেক সদস্য সহ নির্মমভাবে নিহত হন আমাদের যুদ্ধ আমরা আসলে লিখিনি এটা লেখা দরকার বাট তখনও আমি জানি না যেটা কিভাবে লিখতে হবে এর মধ্যে আমি ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিলাম পিস কিপিং মিশনে চলে গিয়েছিলাম বাট আমি সবসময় আমার সাথে এই সব রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল বই খাতা যাই যা যেখানে পেয়েছি কোনো ফ্রিডম ফাইটার কে পেয়ে থাকলে হয়তো তার কাছ থেকে আমি ক্লারিফাই করে নিয়েছি কিছু এই যে প্রতিরোধের ব্যাপারটা কি করে এমন মোমেন্টাম পেল এটা আমার বইয়ের সাবটাইটেল বাট সাবটাইটেলটা ঠিক এমন ভাবে করেছি যে প্রতিরোধ দিয়ে আমার যুদ্ধ শুরু হয়েছে আমি সংগ্রাম করেছি নয় মাস সব শেষে আমি বিজয় অর্জন করেছি ক্রোনোলজি এক্স্যাক্টলি ক্রোনোলজি রেগুলার ফোর্স ছিল মাত্র 30000 সাধারণ মুক্তি যোদ্ধা 140000 তারা যোগদান করেছে এদেরকে ওই আপনার ইয়ার ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যাও ওখানে যে সিলেক্ট করে ইয়ার ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হতো যে যুদ্ধটা করার জন্য আমাদের কোনো রেডিমেড ফোর্স ছিল না দুটা রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হলে দুটা ফোর্স থাকে আমাদের আসলে সেই অর্থে কিছুই ছিল না দেখেন আমরা সাতই মার্চের ভাষণের সময় লক্ষ লক্ষ লোক ছিল অনেকে বলে অনেক গবেষক বলে ক্যান্টনমেন্টের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যেত আসলে ব্যাপারটা ওরকম না এই গ্রাউন্ডের যুদ্ধ করার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন পড়ে আমরা এনাফ লিখিনি আজকে আমি লিখেছি বলে আপনারা ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ নিতে আসছেন তো আমার মতো দশজন করলে এই এখানে সমস্ত গবেষণা লব্ধ যে যা পাওয়ার এটা সবটা এখানে এইটার মধ্যে হয়তো বা উপস্থাপন করে শেষ করতে পারেন নাই আরও বাকি রয়েছে এবং উনি এই কাজটা আরও চালিয়ে যাবেন এটা আমার একটা আকাঙ্ক্ষা আপনার স্বপ্নটা কি রিসার্চার হিসাবে এটাও খুব ভালো একটা প্রশ্ন আমি যখনই আমার গবেষণার কথা বলি আসলে আমি আই গেট ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ইন্ডিয়ান রিসার্চার হিস্টোরিয়ান জনাব শশী থারোল একটা কথা আছে যে ইফ ইউ ডোন্ট নো হোয়ার আর ইউ হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রিসিয়েট হোয়ার আর ইউ গোয়িং তো আমি যদি আমার পেছনটা না জানি আমি সামনে আগাবো কীভাবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য গবেষণাটা জরুরি আমরা মনে করি যে তার এই কাজ ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা হবে আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং এই গ্রন্থ বাংলাদেশের আত্মা ও চেতনার বার্তা বহন করুক এই প্রত্যাশাই করি